ഹൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി ജാനുവരി ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അവസാന വട്ട തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയാം എന്നാൽ ജോലി തിരക്കുകൾ മൂലമോ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇതേവരെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തവരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അല്ലെ സോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെറ്റ് സുവോളജി എങ്ങനെയാണ് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പതിനാല് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ് ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ മണിക്കൂറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിവെക്കുക പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയമാണ് പാൻഡമിക് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഈ ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ പത്ത് ദിവസമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നാല് ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സെറ്റ് സുവോളജിയുടെ പതിനാല് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഡേ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ടാക്സോണമി ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സുവോളജി ടാക്സോണമി പോർഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഫൈലോജനറ്റിക്സ് ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് ടൈപ്പ് സ്പെസിമെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈലംസ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈലത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എസ്പെഷ്യലി റെസ്പിറേറ്ററി എസ്ക്രേറ്ററി ഓർഗൻസ് അപ്ലൈഡ് സുവോളജിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെറി കൾച്ചർ നോക്കുക സെറി കൾച്ചറിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ആൻസർ കീസും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ ഡേ വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു വൺ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കോഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡേ യൂണിറ്റ് ടു ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എവല്യൂഷൻ എക്കോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എത്തോളജി സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൺവേർജന്റ് ആൻഡ് ഡൈവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ദെൻ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പൊല്യൂഷനിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൌസ് എഫക്ട് ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഫിസിയോളജി ഇമ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി ഒരു വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് സോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു തീർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡേ ത്രീയിൽ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ബോർ എഫക്ട് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് അത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ എസ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ ഹോർമോണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട
ഡേ ഫൈവിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാറ്റിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കാം ദെൻ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഡേ സിക്സിൽ ബയോഫിസിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ബയോഫിസിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി എൽ സി പേജ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കോ റിലേഷൻ റിഗ്രഷൻ കൈ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡേ സിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ജെനറ്റിക്സ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി സോ ഡേ സെവനിൽ ജെനറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ജെനറ്റിക്സിൽ ക്രോമസോമൽ അനോമലിസ് സെക്സ് ലിങ്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ മൈക്രോബയോളജിയിൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് കേവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേ എയ്റ്റിൽ ബയോടെക്നോളജി നോക്കാം ബയോടെക്നോളജിയിൽ പ്ലാസ്മിഡ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ മാർക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ആർ എഫ് എൽ പി വി എൻ ടി ആർ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി സി ആർ പി സി ആർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിങ് നോർദേൺ ബ്ലോട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് സിക്സ് സെൽ ബയോളജി മൊളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിലെ സെൽ ബയോളജി നമുക്ക് ഡേ നയനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം സെൽ ബയോളജിയിൽ സെൽ സിഗ്നലിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈക്കിൾ കെ എം പി പാത്വേ അതേപോലെ തന്നെ ഡാക് ഐ പി ത്രീ പാത്വേ സെൽ ഡിവിഷൻ മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ് എസ്പെഷ്യലി മിയോസിസ് വണ്ണിൽ പ്രൊഫേസ് വണ്ണിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും ഡേ നയൻ ഡേ നയനിൽ നോക്കാം ബ്ലാസ്റ്റ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ജീനോമിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേ ടണ്ണിൽ മൊളിക്കുലർ ബയോളജി നോക്കുക ബോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചു കാണുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുക ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് പറയാം ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഷൈൻ ഡാൽഗാർണോ സീക്വൻസ് കൊസാക് സീക്വൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആദ കോൺബെഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുക ഡേ ടണ്ണിൽ സോ ഇതാണ് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ്സുവോളജിയുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു നാല് ദിവസങ്ങളിൽ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനും ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ